سلام دوست عزیز من سیاه پسرلای سخنران انگیزشی و مرابی کاروبار هستم دوست عزیز امروز خیلی خوش هستم با موضوع خیلی خوب با شما آمدیم میدانم که اوضاع خیلی بحرانی هست اوضاع تحت کنترول ما نیست یک آفت هست که هم ما متظرر هستیم و از شما خواهش مدم که در خانه بمانین و با هدایت هم دکترای عزیز گوش بدهید ما سکتور خوصی از دولت و جامعه مدنی که شکایت داروم و درد داروم این است که ببینین ما آب داریم افتاب داریم ولی بدبختانه باز هم برق ما وارداتی است ما آب داریم زمین داریم هوا داریم مردم داریم ولی بدبختانه باز هم ما یک کشور وارداتی هستیم محصولات زراعتی ما وارد میشه ما سبزیجات وارد میکنیم میوه‌جات وارد میکنیم ما آرد و گندم و باز مواد خوراکی را به افغانستان وارد میکنیم ما زخایر داریم، مادنیات داریم ولی بدبختانه باز هم مواد ساختمانی ما، سمنت ما و دیگه اقلام ما واردتی از از اگه که شورا با افغانستان وارد میکنیم شکایت ما از حکمت در اینجا است که حکمت نتوانست تا فرصت های سرمایه گذاری را به سکتور خوصی افغانستان محایا سازد در قدم دوم از سکتور خوصی که ما شکایت داریم درد داریم این است که بدبختانه سکتور خوصی هم نسبت به این که به تولیدات داخلی توجه کنن در اکثر جایا بدبختانه بگم که بیشتر با واردات توجه کردند از جامعه مدنی شکایت ما این است که همه جامعه مدنی نتوانست که نظارت درست داشته باشه اگر ما جامعه مدنی و جوانان می دانستیم نظارت درست داشته باشیم ما با این مشکل روبرو نمی شدیم بدبختانه تری بخشم غفلت صورت گرفته جامعه مدنی آن قسم که بالای حکومت و فعالیت های سکتور خصوصی نظارت می داشت نداشتند به اون دلیل بود که با وجود جامعه مدنی برق ما وارداتی شد ما کشور وارداتی شدیم از منابع داخلی استفاده نه ما درد خدا گفتم دوست عزیز و روی حل هم پیشنهاد میکنم روی حل چیست شما هم میتونین که در کمین بنویسین هر روی حلی که شما دارین پیشنهاد کنین بنویسین تا دیگه دوستا خبر شون ببینن ما هم هم ترهای شما را نظرات شما را دقیق مطالعه میکنم میخوانم ممکن به ما هم آموزنده باشد طرح ما برای حل بحران اقتصادی افغانستان این است که حکومت باید توجه جدی برای منابع داخلی افغانستان داشته باشه یعنی ما بعد از تمرکز و توجه بسیار جدی بالای تولیدات داخلی افغانستان داشته باشیم از تولیدات داخلی افغانستان استفاده کنیم تا با پای استاد شویم و اون دلیل است که ما پنج بخش پیشنهاد میکنم در قدم نخست بخش زراعت هست حکومت باید توجه بسیار جدی بالای رشد زراعت افغانستان داشته باشه از یک طرف دهقان ما بالای محصولات زراعتی کار کنه از طرف دیگه حکومت باید بالای سطخانه ها کار کنه تا ما بتوانیم ضرورت خود پورا کنیم در قدم دوم حکومت باید توجه بسیار جدی بالای معادن افغانستان داشته باشه اگر ما از معادن خود استفاده کنیم ما ثروتمندترین مردم و دنیا خواهد بودیم پیشتاد سوما این است که حکومت باید توجه خیلی جدی بالای تولید برق داشته باشد افغانستان ظرفیت تولید برق را دارد ما میتونیم که برق آبی داشته باشیم و همچنان افتابی داشته باشیم برای حل مشکل حکومت باید با سکتور خصوصی فرصت سرمایه‌گذاری رو مهیا بسازه سکتور خصوصی میتونه که دری بخشا سرمایه‌گذاری کنه موضوع چهارم استفاده از موقعیت استراتژیک افغانستان هست اگر ما از موقعیت استراتژیک خود استفاده کنیم از حق ترانزیت خود استفاده کنیم ما سبب شویم که کشورهای آسیای میانه را با کشورهای آسیای جنوبی توسط افغانستان وصل کنیم نقطه وصل باشیم مطمئنن که ما سالانه به میلیون ها دلار عواید به دست میاریم از طرف دیگه میتونیم که تولیدات خود را هم به دیگه کشورها صادر کنیم اگر بخش واردات داشتیم میخواستیم واردات داشته باشیم واردات هم به ما بسیار ارزان تمام می شود For centuries Afghanistan was recognized as the preeminent junction of trade routes between Central, South and West Asia a country rich in natural resources and timeless craftsmanship پیشنهاد پنجم این است که افغانستان باید به کشور صنعتی تبدیل شود صنعت ما باید رشد کنه Innovations in manufacturing technology mark the renaissance of the Silk Road legacy offering unique trade and investment opportunities in the prized luxury goods market تو سازیس همین پنج موضوع رو گفتم ای با هم ارتباط بسیار نزدیک دارن مثلا زراعت ما رشد میکنه ما باید زی میوه را صادر نمیکنیم ما رومی را صادر نمیکنیم صنعتکار ما فابریکه زده او رو ما با روب تبدیل میکنیم سی با ماست ما سی با دیگه صادر نمیکنیم صنعتکار ما ششتا فابریکه داره سی با ما میگیریم با جوز تبدیل میکنیم اما قسم انار و بخشای مختلف دیگه است که ظرفیت را داره تا ما بتانیم او را با مواد پخته تبدیل کنیم، بسته بندی کنیم، مواد پخته را به دیگه کشور را صادر کنیم. هم اقسام در بخش لبنانیات از بخش مختلف دیگه است. در بخش معدن، 
ما به مواد خام نیاز داریم با افغانستان بیشتر از 1400 نوع معدن داره Some of the earliest records of gemstone mining anywhere in the world are from Afghanistan dating back over 6000 years and the same mines that produced then are still producing today The country has long been the world's leading source of lapis lazuli. از این هم ما تا نوز استفاده نکردیم ما میتونیم که برای روش سنت افغانستان از این استفاده کنیم. اما قسم بخش موقعیت استراتژیک افغانستان است اگر ما بتانیم از موقعیت استراتژیک استفاده کنیم سنت ما روش میکنه سنت ما مواد خام ضرورت داره دوم تولیدات ما باید به یک شورا صادر شوه همین جای هست که موقعیت استراتژیک ما بالای سنت ما تاثیر خیلی مثبت داره موضوع برق است صنعت بدون برق رشد کرده نمیتونه تولید بدون برق امکان پذیر نیست فابریکای ما با برق نیاز داره و او برق ما در افغانستان تولید کرده میتونیم همین یکون که ما با میلیون ها دلار پول را به ازبکستان میپردازیم ما میتونیم کوره کنترل کنیم او را به نفع افغانستان استفاده کنیم بعد از این فابریکات ما باید با برق خود ما پیش برده شوه حتی ما میتونیم که در بعضی بخش ها برق را به دیگه کشورها صادر کنیم ببین دوست عزیز زراعت، موقعیت استراتژیک، برق، اما قسم مادن و صنعت این پنج بخش قسم با هم ارتباط نزدیک داره که اگر این پنج بخش رشد کنه دیگه شرکت ها هم رشد کرده میتونه شرکت های حقوقی با میان میه، شرکت های صحی با میان میه، شرکت های انجنیری با میان میه، شرکت های زراعتی با میان میه اما قسم کسایی که از اقتصاد فارغ هستن شرکت های بازار بی با میان میه بخش های مختلف دیگه هم فعال شده میره مطمئن باشین که ما با بیشتر کارمند نیاز خواهد داشتیم همین کارمندایی که فعلا داریم همین 36 میلیون نفوسی که داریم این خیلی کم هست تا 36 میلیون 15 میلیون کسایی هستن که واجد شرایط هستن میتونن کار کنن این 15 میلیون ما بسیار با آسانی میتونیم جای کار ایجاد کنیم برای تطبیق همین پنج بخش ما بعضی نیازمندی ها هم داریم در قدم نخست ثبات سیاسی هست بدبختانه به ثباتی سیاسی در افغانستان به سکتور خصوصی افغانستان در کل به اقتصاد افغانستان زهر هست در قدم دوم ما به امنیت نیاز داریم نبود امنیت بدبختانه بگم که کمر شکن است به سکتور خصوصی افغانستان در قدم سوم تطبیق قانون هست بعد باختانه در افغانستان به تمام معنا قانون تطبیق نمی شود به مو خاطر فساد اداری به آج خود رسیده بی عدالتی به آج خود رسیده موضوع چهارم خیلی مهم از دوستان عزیز که حکومت باید در بعضی بخش ها بعضی قوانین تصویب کنه مثلا امیال کاربارهای آنلاین ما با مشکلات بسیار جدی رو برو هستن در بخش انتقالات خرید و فروش در بخش تدریس آنلاین ایجاد پانتون آنلاین ما مشکلات داریم قانون وجود نداره در بخش سیاحت صحی ما قوانین نداریم همه اکنون بعضی پانتون ها میخواین که در بخش آنلاین کار شروع کنن پانتون آنلاین شروع کنن ولی بدبختانه زیربنای مانوی وجود نداره این زیربنای مانوی را باید حکومت ایجاد کنه ما با شما تضمین میتونم اگر حکومت همین چهار پیشنهاد ما را قبول کنه و بالای این چهار پیشنهاد کار کنه پیشرفت افغانستان هم من تضمین میکنم ما با شما نشنا میکنم تضمین میکنم که افغانستان با خود کفایی خود میرسه ما افغانستان را میتونیم که به قله های موافقت برسانیم تولید ما بهتر میشه صنعت ما بهتر میشه زراعت ما بهتر میشه از معدن استفاده کرده میتونیم از موقع استراتژیک خود استفاده کرده میتونیم ما میتونیم که با پای خود استاد شویم در آخر از همه شما خواهش مندم که ویدیو را به همه جوانه افغانستان شریک کنین به کسای شریک کنین که افغانستان را دوست دارن میخوان که افغانستان آباد شوه شما هم نظراتان را در کامنت بنویسین ما کامنت های شما را میخوانم تاقیم میکنم یک تشکری خاص از تمام جوانه که صفحه مرا لایک کردن سابسکرایب کردن و همیشه نظر میتن به دیگار شریک میکنن ما مدیونشان هستم و شما هم تقاضا میکنم که صفحه مرا سابسکرایب کنین با ما باشین ما موضوعات خیلی جالب با شما دارم